ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இமாலயனுடைய சின்ன ஒரு ஸ்பெக் அண்ட் ஒரு ரைடர்ஸ் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வண்டியோட ஸ்பெக் ஃபஸ்ட் நான் ஃபஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னன்றத முதல்ல சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த வண்டியில் எப்படி இருந்ததுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் தி ராயல் என்ஃபீல்டு ஹிமாலயன் ஃபோர் லெவன் சிசி ஸோ நானூற்றி பதி பதினோரு சிசி வித் சிங்கிள் சிலிண்டர் ஃபைவ் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஹெச்பி பவரை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடியது அண்டு தேர்ட்டி டூ என்எம் ஆஃப் டார்க் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ஹைவே க்ரூசர் இது அண்ட் இட்ஸ் அ ஆஃப் ரோடர் ஸோ இந்த வண்டியை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அரௌண்டு இன்றைக்கி ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ லேக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வர வண்டி வந்து உங்களுக்கு ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் அண்ட் ஏபிஎஸோடு வந்துடும் இது வந்து டுவெண்ட்டி செவன்டீன் பிகினிங் வெஹிக்கிள் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஏபிஎஸ் இருக்காது அண்ட் உங்களுக்கு பிஎஸ் ஃபோர் கிடையாது இன்ஜெக்டர் கிடையாது ஸோ கார்பரேட்டர் வண்டி ஸோ இந்த வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் நோட்டீஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த ஸ்பீடோமீட்டர் ஸோ ராயல் என்ஃபீல்டில் வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான ஸ்பீடோமீட்டர் கொடுத்த வண்டி எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒன்றாவது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடுக்கு கியர் ஷிஃப்டிங் இண்டிகேட்டர் கிலோமீட்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஆர்பிஎம் கேஜ் அண்ட் உங்களுக்கு காம்பஸ் இருக்கும் ஸோ காம்பஸ் ஃபியூல் ஃபியூல் இண்டிகேட்டர் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து உங்களுக்கு கிளாசிக் சாரி தண்டர் பட்லேயே வந்துடும் பார்க்கிங் லைட்ஸு ஸோ பேட்ரி வார்னிங் லைட்டு ஸோ இது எல்லாமே இதிலே வந்து கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இந்த மீட்ரு வந்து அவ்வளோதான் இந்த மீட்ரு உடையாது அண்ட் இந்த வெஹிக்கிள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நோட்டீஸ் பண்ணோடனே வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது வண்டியை வந்து ஹியூஜாக ஜைஜாண்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த வண்டியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா ஆஃப் ரோடிங் தான் ஸோ ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் பட்ஜெட்டில் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு ஆஃப் ரோடர் தான் இந்த வெஹிக்கிள் சொல்லுவேன் பெஸ்ட் இல்லை ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஆஃப் ரோடர்னா கூட இது தான் ஸோ டூ பாயிண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் பட்ஜெட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஆஃப் ரோடிங்னு போகிறீனாலே என்ட்ரி லெவலில் நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த வண்டி தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் மற்ற வண்டியெல்லாம் எடுக்கும் ஸோ ஹீரோவில் வந்து இம்பல்ஸும் ஒரு வண்டி விட்டுருந்தாங்க அகேன் அகேன் அது என்ன ரீசன் ஸ்டாப் பண்ணாங்க எனக்கு தெரியல ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் எக்ஸ்போல்ஸும் விட்டாங்க ஆனால் அது சக்ஸஸ் ஆகவே இல்லை ஸோ அது ரெண்டுமே ஆஃப் ரோடிங் வெஹிக்கிள் ஆனால் அது கம் இது ஒரு கம்மி பட்ஜெட்டில் அண்ட் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசியில் ஒரு நல்ல ஒரு ஆஃப் ரோடர்னா இந்த வெஹிக்கிள் நீங்கள் இது பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி வந்து ஹிமாலயாஸில் வந்து டூர் போகிறவங்க ஸோ ஹிமாலயன்ற பேர் வந்து காரணம் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஹிமாலயன்னாலே ஒரு லேண்ட் ஆஃப் மவுண்டன் ஆஃப் அட்வென்ச்சர் அந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து ஒரு அட்வென்ச்சரான ஒரு வெஹிக்கிள் ஸோ ஒரு அட்வென்ச்சர் லவ்விங் பர்சன்ஸுக்கு இந்த வெஹிக்கிள் ரொம்பவே சூட்டபுளாக இருக்கும் ஸோ ஹைவே ரைடிங் ஸோ ஆஃப் ரோடிங் இந்த இந்த பர்பஸுக்கு இந்த வெஹிக்கிள் ரொம்பவே பக்காவாக இருக்கும் அண்ட் இந்த வெஹிக்கிளுடைய ஃப்ரண்ட் வீல் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து நைன்டி நைன்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த இன்ச்சஸில் வந்து இந்த டயர் கொடுத்துருக்காங்க யூஸ்வலாக எந்த வண்டியிலுமே இவ்வளோ பெரிய டயர் இருக்காது அது ஃப்ரண்ட் டயர் இருக்காது ஸோ பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி நைன்டி ஆர் செவன்டீன் அதாவது யூஸ்வல் டயர் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து கம்பெனிலேயே உங்களுக்கு சியேட்டில்னா எம்ஆர்எஃப்பில் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ இந்த வெஹிக்கிளில் ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் அப்பல்லோ போட்டிருக்காங்க அண்ட் ரெண்டு மூணு பிராண்ட்ஸ் இந்த வெஹிக்கிளுக்கான டயர்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த வெஹிக்கிளுடைய அடுத்த ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதோ என்ன என்னுடைய ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்பெக் இது தான் ஸோ என்னுடைய ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதோட சஸ்பென்ஷன் வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ சஸ்பென்ஷன் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஹியூஜாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பேக் சஸ்பென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப ஒரு ப்ராடாக பெரிய சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆஃப் ரோடிங் கேப்பபிலிட்டி வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த சஸ்பென்ஷனில் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சஸ்பென்ஷன் டைப்பே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் கீழேருந்து வரும் ஸோ இங்கேருந்து இந்த பார்ட்லேருந்து நாலு வரைக்கும் வரும் ஸோ பெரிய சஸ்பென்ஷன் லாங் சஸ்பென்ஷன் பேக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஹைட்டுமே பார்த்திங்கன்னா வீலுக்கும் வந்து மட்காடுக்கும் இருக்கிற ஹைட்டுமே வந்து செம்ம ஹையாக இருக்கும் ஸோ இதனால் அந்த வண்டி வந்து ஆஃப் ரோடிங்கில் நீங்கள் பள்ளத்தில் வேகமாக போட்டாலோ எடுத்தாலோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் அந்த ப்ளஷர் வந்து இந்த வண்டியில் கண்டிப்பாக
ஸோ ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மைலேஜும் கொஞ்சம் ட்ராப்பாக இருந்ததுன்றது தான் நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட சொல்கிறாங்க என்னென்னா உங்கள் சிட்டிக்குள்ளே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வருது ஹைவேயில் வந்து தேர்ட்டி தான் வருது தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் தான் வருது அப்படின்றாங்க ஸோ கார்பரேட்டர் மாடல் கொஞ்சம் மைலேஜ் அதிகமாக இருந்ததுன்னு நிறைய பேர் வந்து ஃபீல் பண்ணுறதாகவும் எனக்கு வந்து நான் தெரிய வந்தது அண்டு அகெயின் நான் வந்து என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா நான் மைலேஜ்லாம் செக் பண்ணல நான் டு பி ஹானஸ்ட் நான் ஒரு ஃபியூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ஓட்டியிருப்பேன் ஸோ என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னுடைய ரைடர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா சீட் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த வண்டியில் ஸோ இதுதான் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பார்ட்டு ஸோ சீட் பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து ரொம்பவே ஒரு ஒரு பின்னாடி ஒரு நல்ல ஒரு சப்போர்ட் வந்து நமக்கு இருக்கும் அண்டு வந்து எல்லாமே வந்து இதில் வந்து அப்படியே இருக்கும் ஸ்டாக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து என்னோடய டாமினரில் நான் வாங்கினதுக்கப்புறம் மின்ஷீல்டில் நான் அப்டேட் பண்ணேன் ஸோ டாமினோட வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு வருஷமாக போகணுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனால் இன்ன வரைக்கும் முடியல நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக அந்த வீடியோ நான் இந்த வீக்குள்ளே இல்லை நெக்ஸ்ட் வீக்குள்ளே அதை போடுறேன் ஸோ ஹேண்டில் பார் அகேன் நான் வந்து ரைசஸ் எல்லாம் போடுறேன் டாமினரில் ஸோ இது அதுக்கெல்லாம் தேவையே இல்லை இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ரெடி டு ட்ரைவ் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஆஃப் ரோடிங் ஒரு ஒரு லாங் ரைடுக்கு இந்த வண்டி ரெடி டு ட்ரைவ்ன்ற மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் பக்காவாக இருக்கும் அண்டு இந்த வீக்கில் வந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே வந்து ஸ்டாக்காகவே வந்துடும் ஸோ நீங்கள் எதுவுமே வந்து எதுவுமே அடிஷ்னல் ஃபிட்டிங்ஸ் பண்ணுன்ற அவசியம் இருக்காது சாடல் ஸ்டே வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஆனால் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கம்பி மாதிரி இருக்குது அதில் நீங்கள் ஏதாவது வேணால் கூட கட்டிக்கலாம் அண்ட் இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் நோட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ண விஷயம் என்னென்னா இதில் எக்ஸாஸ்ட் நோட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதுதான் எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு எக்ஸாஸ்ட் நோட் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஆனால் ஸ்டில் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசி வெஹிக்கிளுக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் பவர் கம்மியோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அந்த வண்டி கொடுத்தது ஏன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஹெச்பின்றது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசிக்கு உண்மையிலே கம்மி தான் அண்ட் ராயல் என்ஃபீல்டுன்னு நம்ம எடுத்துக்கும் போது ஓகே கொஞ்சம் அதிகம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஏன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசி வந்து கிளாசிக் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் அதை விட இது கொஞ்சம் பவர் அதிகமாகவே இருக்குது கிளாசிக் கொஞ்சம் பவர் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அண்ட் இந்த வெஹிக்கிள் ஓட்டுறதுக்கு வந்து ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு வண்டி இப்போ ஓட்டுறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு ஒரு பக்காவாக இருக்குது ஆனால் இதை வந்து நீங்கள் டெய்லி யூஸுக்கு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இதோடைய ஹைட் யூஸ்வலாக இந்த வண்டியோட ஹைட் வந்து சீட் ஹைட் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் அதாவது வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து ஃபைவ் செவன் ஸோ என்னால் ரெண்டு காலை ஃபுல்லாக கீழே வைக்க முடியாது ஒரு கால் ஃபுல்லாக கீழே வச்சோன்னா இன்னொரு கால் நான் டிப்டோ விங் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் அகேன் பார்த்திங்கன்னா டேர்னிங் ரேடியேஷன்ன்றது இந்த வண்டியில் ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனாலவே இந்த வண்டி வந்து நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அவ்வளோ தான் டேர்னிங் ரேடியேஷன் இருக்குது ஸோ சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஸ்டில் உங்களால் முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஓட்டலாம் முடியும்னு நினச்சா முடியாது எதுவுமே இல்லை இல்லைங்களா அண்ட் இந்த வண்டியோட வெயிட் நான் சொல்லி ஆகணும் திஸ் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கேஜி ஸோ சீட் ஹைட்டும் அதிகம் வெயிட்டும் அதிகன்றதுனால கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ என்னுடைய டியூப் த்ரீ நைன்ட்டி பார்த்திங்கன்னா வந்து அகேன் இதை விட கொஞ்சம் அதிகம் சீட் ஹைட்டு ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒன் ஹண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி மில்லிமீட்டர் ஹைட் இது ஸோ இதை விட எனக்கு வந்து ஹிமாலயனை விட எனக்கு டியூப் ஹைட் அதிகம் பட் ஸ்டில் ஐ கேன் மேனேஜ் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அதோடய வெயிட் ரொம்ப கம்மி ஜஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோஸ் தான் ஸோ இந்த வண்டி வந்து ஒன் எயிட்டி சாரி எயிட் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் ஆனால் வந்து இதோடைய வெயிட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கேஜி ஸோ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு இரநூறு கிலோ வண்டியை வந்து ஒரு என்ன ஏன் ஹைட் இருக்க உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் மேபி நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ் ஃபோட் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றது கண்டிப்பாக இருக்கும் பட் அகேன் இதை வந்து சிட்டிக்குள்ளே ஒரு க ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு டே டு டே ரைட்டரான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் கஷ்டம் இது ஸோ ஹைவேயில் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைவேயில் இது ஒரு அற்புதமான வண்டி நீங்கள் ஈஸியாக ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து ஒன் தேர்ட்டிக்கு ஈஸியாக க்ரூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எந்த விதமான
இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நீங்கள் வந்து இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தயவு கண்டிப்பாக போயிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் டெய்லி நான் வந்து ஒரு புது வீடியோவோட வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் அதனால் கீப் கீப் சப்போர்ட்டிங் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் சேனல் 